Ok yo tout le monde, j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui épisode 4, euh, épisode 3, euh, sur Zelda Breath of the Wild, donc je viens de me réveiller, donc euh, je dis un peu de, de la merde. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez euh, le voir bientôt, nous avons fait ce sanctuaire. Nous avons fait ce sanctuaire, celui-là et celui-là. Donc maintenant, on est obligé d'aller dans le manoir, juste en face, ou l'église, comme vous pouvez, euh, comme, comme vous voulez. Euh... Ah mais je me rappelle de ce lac, je suis mort plein de fois quand je, quand je commençais. Et vers là-bas, il y a un truc, euh, un jardin, ouais, ouais, ouais. Je veux dire un jardin sur l'arbre, je veux dire n'importe quoi. Ah oui, donc il euh, y a les dégâts de chute. La première mort euh, du... du jeu. Il va y en avoir plein. Mais je sais pas du tout comment descendre. J'ai un peu la flemme de faire le tour. Et je peux pas faire les trucs comme sur Conan Exil, sauter et me ragripper. Ah ben. Ah oui. Mais non. Oh yes. Faire le tour comme ça. Ah ouais, c'est ça que je faisais avant, je suis mort plein de fois. Voilà. C'est vraiment. Ok ouais j'entendais des bruits J'arrive Non. Ok, c'est bon. Tac. On va aller prendre le... Le bœuf. La fin de crier. Alors là.
là 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 là, je fais n'importe quoi. Moi aussi, c'est compliqué quand même. Et je sais qu'il y, y a un chemin là, normalement, sûrement. Mais bon, il y avait. Oh l'imbécile. J'ai oublié que je pouvais me téléporter. Ok, donc on va faire, on va passer comme ça, je pense, comme ça. Non, oh purée. Ok, c'est bon. On a réussi, c'est bon. Oh yes, oh, en plus avec la petite musique. Magnifique. Dire que là aujourd'hui, c'est le début d'une très très grande aventure. Parce que là, on va avoir le planeur. Et qui dit planeur, dit qu'on va pouvoir explorer toutes les zones du jeu, pratiquement. Dès maintenant. Donc là, dès maintenant, on est libre de, de nos choix. Bien sûr, moi, mon but, c'est d'abord faire euh, la quête principale. Mon but, vraiment, là, là pour le début, c'est d'aller dans le village... Euh, pour avoir euh, l'appareil photo, d'avoir fait les quatre, euh, les quatre robots, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les quatre divinités. Et après, euh, là, je fais ce que je veux, je visite. Euh, même si je pense euh, entre temps euh, des, des quatre divinités, euh, je, vais, je vais visiter. Hein. Ok, on va d'abord. D'abord faire ça. Au cas où. Alors. Donc. Quatre emblèmes, je veux bien plus d'endurance. Ok. Hop. Donc, maintenant, faut grimper. Ça va. Voilà. Après. Comme ça, comme ça, comme ça. mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a cent ans, à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. 
Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, Quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un proche chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens au talent exceptionnel venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse, et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous fut plus par surprise. Il surgit les fondations mêmes du château des rues, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines et les retourna. Les prodiges qui jetaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon de Fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Waouh. Mais j'avais jamais vu autant la cinématique. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a. Ouais, bon, après, il dit que c'est moi, le chevalier et tout ça. Mm -hmm. Ok, on a la parole. Mmh. Arc de soldats. d'avoir la, la paravoile. Ok, 
comme ça on peut se déplacer assez rapidement quand même. Donc c'est super. Et bien nous on va déjà se laisser là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. C'était hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao.